ഇന്ന് നമുക്ക് ബീഫ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ബീഫ് കറി ഈ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചാറോടുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബീഫ് കറി അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് ഉള്ളി അത് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സവോള അഞ്ച് സവോളയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സവോള മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് സവോളയാണ് ബീഫിൽ ചേർക്കണത് രണ്ട് സവോള ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പക്ഷേ ഇത് തീരെ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പച്ചമുളക് എടുത്തേക്കണത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അത് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മല്ലിയല നമുക്കിതെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം ഇത് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കല്ലിലിട്ടാണ് ചതക്കേണ്ടത് വെറുതെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയല്ല കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇറച്ചി ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കണതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെ സവാള രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഞാൻ അഞ്ച് സവാളയിൽ എടുത്തത് അത് ആ സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഉള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതും ഇടണം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞാൻ എടുത്തത് ചതച്ചില്ല എനിക്ക് ചതക്കാൻ പേടിയാ കണ്ണി തെറിക്കുമോ എന്നോർത്തിട്ട് അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇടണം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അതായത് സാദാ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി അത് കളർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി കേട്ടോ അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം ഇത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇടാം കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്തിരി നല്ല ഗ്രേവിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് മസാല പൗഡർ അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീറ്റ് മസാല പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബീഫിൻ്റെ പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വരാം ഇനി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടണേ സ്പൂൺ ഇടണം വേണ്ടില്ല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഓക്കെ ഇനി മല്ലിയല പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ഒഴിക്കാം ഇത്രയും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കണം നല്ലപോലെ തിരുമണം ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരുമി ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പുകച്ചിരി കൈ പുകയോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുമിയാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ കയറ്റാം എന്നിട്ട് എടുത്താൽ നല്ല പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ആ സവാള കൊണ്ട് ഒരു സവാള ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇടണം അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം കുറച്ച് എൻ്റെ ഈ കൈ ഒന്ന് കയ്യിൽ ചെയ്ത് പോകണവർ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നാല് വിസിൽ കയറ്റാം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടക്കാം അത്ര വലിയ കുക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അരക്കിലോ മീറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ കുക്കറിൻ്റെ വർക്കേ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കർ എടുത്തത് ഇനി 
ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം അത്ര തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് വിസില് വരട്ടെ വിസിലൊരു നാല് വിസില് വേണ്ടി വരും ഈ ബീഫ് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് വിസില് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അന്നേരം ഉപ്പ് മുളക് ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് അന്നേരം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതേ ഇതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പണിയും കൂടി ഇട്ടിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫ്രൈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ രണ്ട് സവാള മാറ്റി വെച്ചില്ല അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൊരിച്ചിടുന്നു സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതല്ല ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഈ ബീഫൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സവോള അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് മുരിഞ്ഞിടണം ഒരു ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിയുന്നുണ്ട് എന്നാലാണ് ആ ആ കറിയിലിട്ടാൽ അതിനൊരു ഭംഗി വരുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്നും മുരിയണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ഞാൻ കറിയിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല നോമ്പ് തുറക്കണതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ കറി വെച്ചത് ഇത് ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാൻ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സവോളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാലാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കിടന്ന ഉപ്പ് മൊരിയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ട് ഇടണമുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കൂടിയാലും കറി കൊള്ളാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ടിട്ടേ ഇതൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ മൂടി ഒന്നും വെക്കണ്ട മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ അങ്ങ് തളർന്ന് പോകും മൂടി വെക്കാതെ ഇത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അധികം നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ടൈലറിങ് പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതും ഒരു ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടത് പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുട്ടക്കറി വെക്കണത് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അതൊന്ന് കയറി കണ്ടുപോകണം നാടൻ മുട്ടക്കറിയാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബീഫ് ഞാൻ നാളെ ഞാൻ ഇനി തയ്യൽ പഠിക്ക പഠിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കിടന്നൊന്നും മുരിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് കറിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന ടൈമായി എല്ലാവരും നമസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോമ്പ് ഉറക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രി ഫുഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുട്ടും ബീഫും കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതും കൂടെ മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊന്ന് മുരിയട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇടുന്ന നല്ല ഇങ്ങനെയാണ് മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മതി 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുട്ടും റെഡിയായി നമുക്കപ്പം കഴിച്ചു നോക്കാം എല്ലാ കാര്യവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം